This is a confusing question, isn't this? Yes, it is. Adventures in a Money Entry is the chapter we have read. That is the first part of the fight scene. That fight scene is a narration we have to do. We don't have to worry about it. We have to worry about it. We have to worry about it. We miss it. So, where are we going to go? We are going to learn how to do this. What are you going to do? Ladies and gentlemen, you are in the right place. Welcome back to Xylem. Welcome back to the world of English. This is Nasa Faruddin. So, in this video, we are going to talk about the fight scene. That's the first thing. If you want to make this video, if you want to make this video useful, 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 no, no, this fight scene, we don't have to worry about it. That's why we have to study a order, a pattern, and we have to store it here. What is that order? That order is what I want to tell you. Where are we going to study? Where are we going to study? Look, in this fight scene, we divide six parts. The first part is the arrival of the cobra and mongoose. The second part is the arrival of the cobra and mongoose. The second part is the arrival. Part number two, features of the combatants. Combatants itu orang yang pora aligal dana. Ibu da mangosum kopri wana pora aligal. Aweri da features, aweri da perhatian dgal. Muna mat da preparation of the battle. Indo orang yang yudhtir aitel la tayar edu pagalana preparation zana. Nala mat da beginning of the fight. Enggine ana i fight aram beginner nara. Anca mat da the fight ana yudha wana aram mat da the enter. So, in this order, we will study this order. So, ladies and gentlemen, fasten your seat bell. Let's have a beautiful journey. So, children, shall I ask you a question? I will ask you a question. Do you trust me as a teacher? Or a teacher and the Ningle and a Vishosik in the Nundo. I'm going to Vishosik in the Nangle, Adur Patu Minita, Ningle and the Kuda Tanavanam, Yam Parai in the Karingle, Kritia Wai Kelkanam. Omna Mata, part of fight scene in there, Arrivalana, Varavan, Eng and a Mangusum Cobra in Bando in the Barino, Abanam Kanga Torangam. He in the Varanyal, the boy, the boy was sitting on the platform as usual. Namada Kuti, Sada Rapole, our platform, Lidikirno, suddenly a huge black cobra. Came out from the cactus clump. Or a huge black cobra. Evida nandu porathekku vannu. Cactus clump nandu porathekku vannu. Kalli budil chedigal de. Kooota til nandu porathekku vannu. And the mongoos also emerged from the bushes. Asamayathu uru mongoosum. Uru pondha kaadil nandu bushes il nandu. Emerged chedhu protection pettu. In the top. They came face to face in a clearing beneath the tree. End the honor. Clearing the varanya word in the meaning. Clearing the Varanyal, open space in Nana, Thurasaya Stalavan Nana. So, up beneath the tree, or you clearing ill, our in Thiudu, face to face one, and two other spectators, Matur and Kachakari Udavanwarana, a mina and a jungle crow also arrived there. Itrim Karing of Varanyal, arrival I, one by six I. In the Andamata part of the Cormando, yes, it is. Features of the combatants. Are the number of mongoose in the features or Michogano, pin the number of corporate features or Michogano. Mongoose in the features. Which is on the Giana on the three feet long on moon the feet near on the pinnu super fighter on a and to the clever and aggressive aggressive in a spelling and on a a double G R E double S I V E thread the charm is you got so mongoos and on a clever and aggressive on and to the Cobra is a minimum of two things. He is a skillful and experienced fighter. He is a experienced fighter. He is a good fighter. He could move swiftly. What is swiftly? Fastly. He is a good fighter. He is a good fighter. He is a good fighter. And strike with the speed of light. He is a good fighter. Strike with the speed of light. He is a good fighter. He is a good fighter. He is a good fighter. Sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom. Sacks in the Varanyal, Visha Sanji and Nana, Fangs in the Varanyal, Visha Palli and Nana. So I had the long sharp fangs in the Varanyal. Sacks in the Ray and Nana, deadly venom on a Maragamaitla Visha one. So it's three diagonal orbits of a child, features of the combatants eye. And that brings us to the third section in the other. Preparations are not. Enggaknya, orang ini berdua 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 ber
with hissing defiance hissing nu paranju kanyal aa sheelkar shabdathayana nammal hissing nu vilikkunathu defiance nu paranjal challenge nanu alle njan ningalodu paranjathu pole orikkalum oru cobra ku lucifer la mohallal cheyunnathu pole mundakka madaki kutti vaada nu parayan pattilla adinage undakkan pattunna shabda edana aa sheelkar shabdamana hissing sound aanu so aa hissing sound odu koodi aare velli vilikkiyana mangoosine velli vilikkiyana cobra nokku with hissing defiance the cobra raised three of his six feet off the ground cobra adinde aaru feet il moonu feet ground il ninnu raise cheyidu verthi and spread his broad hood ennittu adinde valiya patti vishalamaya patti endu cheyidu spread cheyidu virichu the mongoose enganeyana mongoose inda thayar edupa the mongoose bushed his tail mongoose adinde vaal endu cheyidu bush cheyidu virichittu the long hair on his spine stood up adinde puragile adinde mudugile neelamulla romangal ezhun to the no he's ready for a battle right so ee reethil nammala preparations ormichu vekkunu nalamathada beginning aanu enganeyaano yuddham thodangunnada textbook le sentence aanu pakshe onnu ormichu vekkanam enganeyaano nokku the cobra stood on the defensive cobra aadyame angotte chen attack cheyal ninnilla cobra stood on the defensive aadyame pradhirodhathil ninnu le he was not ready to attack in the beginning endayirunnu cobra de lakshyam endayirunnu cobra de intention nokku swaying slowly from side side to side ad sway cheyunnundayirunnu angotu ingotu aadunnundayirunnu ennito trying to mesmerize the mongoose endana pullikarana uddesham mongooseine mesmerize cheya mongooseine hypnotize cheya mongooseine vashigarikkuga ennulladayirunnu lakshyam into making a false move ennitta mongoose ne korunda or false move nadathikkuga ennadayirunnu lakshyam but mongoose ayale kaalam clever aayirunnu but the mongoose knew the power of his opponent's glassy unwinking eyes pakshe nammada mongoose na tande opponent inde tande ediraliyude glassy sparkling tilangunna unwinking imajimatha kannugalude shakti ariyamayirunnu and refused to meet them adagonda adilekku nokkan thayarayilla instead pagaram he fixed his gaze avan avante notam gaze endu edu urappichu evide at a point just below the cobra hood cobra da ഹുഡിന്റെ കോബ്രയുടെ പത്തിയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ആര് അവന്റെ നോട്ടം ഉറപ്പിച്ചു മങ്കൂസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് ഓപ്പൺ ദ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് പോയിന്റിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് അറൈവൽ ആയിരുന്നു രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു നാല് ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം കാരണം അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് ഫൈറ്റ് സീൻ ആണ് അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ പീപ്പിൾ ആ യു റെഡി ഫോർ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് സോ ഹിയർ കംസ് ദ ഫൈറ്റ് സീൻ സോറി ഓ ഇതോ ആ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഇത്ര ഉള്ളതാണോ അല്ല ഇത്രയല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിലെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വരെ ഉണ്ട് സർ ഇത്രയും പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കൂലേ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മുതൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടിയിലെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വരെ ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വാ നോക്കൂ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഓഫ്ലൈനിൽ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും ഇനി ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ചിത്രം വരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സോ പീപ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സം ഫൺ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കണ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോബ്രയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കോബ്രയാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മങ്കൂസ് ആണ് ഇവിടെ മൈന ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്രോ ഉണ്ട് ഇവിടെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ചെക്കൻ നമ്മുടെ ബോയ് ഉണ്ട് ഉപ്പർവാല ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ സാധനത്തിന് ഞാൻ കോബ്രാസ് റീച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഈ വേർഡ് ഈ ഫ്രേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കോബ്രയുടെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരാൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് അയാളുടെ റീച്ച് എന്ന് പറയാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ റീച്ച് ഇതാണ് എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു റീച്ച് കിട്ടും അല്ലെ സോ കോബ്രയുടെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോബ്രയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ സ്ഥലമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ
മങ്കൂസ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കോബ്രയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ കോബ്രയുടെ റീച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തുന്നു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു മങ്കൂസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്ക്ലി അണ്ടിൽ ദ കോബ്രാസ് റീച്ച് മങ്കൂസ് വളരെ വേഗത്തിൽ എവിടെ വരെ പോകുന്നു കോബ്രയുടെ റീച്ച് വരെ അണ്ടിൽ ദ കോബ്രാസ് റീച്ച് അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ മങ്കൂസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്ക്ലി അണ്ടിൽ ദ കോബ്രാസ് റീച്ച് എന്നിട്ടോ ഒരു വശത്തേക്ക് ഒരു കബളിപ്പിക്കുന്ന നീക്കം നടത്തുന്നു ഈ കബളിപ്പിക്കുന്ന നീക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കബളിപ്പിക്കുന്ന മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഫെയിൻറ്റ് എന്നാണ് സോ ഞാൻ പറയുന്നു ദ മങ്കൂസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്ക്ലി അണ്ടിൽ ദ കോബ്രാസ് റീച്ച് ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ ഫെയിൻറ്റ് ടു വൺ സൈഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ ഫെയിൻറ്റ് ടു വൺ സൈഡ് ഇതറിയാതെ നമ്മുടെ മണ്ടൻ കോബ്ര മങ്കൂസ് ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആഞ്ഞു കൊത്തുവാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി the cobra struck immediately the cobra struck okay allo cobra strike cheyidu cobra kotti idu aaru kaanunnadra idu nammada mugil irikkunna chekkan kaanunnadra so chekkan vicharikkana ee cobra ide valiya hood english great hood of the cobra valare vegathil thaalottu vannu came down so quickly ഇത് കണ്ട ബോയ് വിചാരിച്ചു എന്താ നത്തിങ് ഗുഡ് സേവ് ദ മങ്കൂസ് മങ്കൂസിനെ ഒന്നിനും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കുട്ടി വിചാരിച്ചു സോ ഈ വരയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് ഓഫ് ദ കോബ്ര കെയിം ഡൗൺ സോ ക്യൂക്ലി ആൻഡ് ദ ബോയ് തോട്ട് നത്തിങ് ഗുഡ് സേവ് ദ മങ്കൂസ് മങ്കൂസിനെ ഒന്നിനും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു കുട്ടി വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു ഹി ജംപ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ട് ചാടിക്കളഞ്ഞു ഹി ജംപ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ റീച്ചിലേക്ക് ഓടിക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് കോബ്രയുടെ പിറകിൽ പോയി കടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നു നോക്കൂ അകത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുക എന്നർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് എന്താണ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ചന്തിക്ക് കടിക്കുന്നു അല്ലെ പിറകിൽ പോയി കടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡാർട്ടഡ് എവേ പുറത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ പോകുന്നു ഇത്രയും ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയട എന്റെ കൂടെ നോക്കിക്കോളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളെ ദ മങ്കൂസ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ ദ മങ്കൂസ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ എങ്ങനെയാണ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ ആസ് ക്വിക്ലി ആസ് ദ കോബ്ര എത്ര വേഗത്തിലാണോ കോബ്ര കടിച്ചത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് അത്രയും വേഗത്തിൽ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മങ്കൂസ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ ആസ് ക്വിക്ലി ആസ് ദ കോബ്ര ബിറ്റ് ഓൺ ദ കോബ്രാസ് ബാഗ് ബൈറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ബിറ്റ് ബിറ്റ് ഓൺ ദ കോബ്രാസ് ബാഗ് ആൻഡ് ഡാർട്ടഡ് എവേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ റൗണ്ട് ടു വൺ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് കോബ്ര കൊത്തിയ ആ സമയത്ത് മൈനയും ക്രോയും എന്ത് ചെയ്തു കോബ്രയുടെ നേരേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ ദ മൊമെന്റ് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ മൈന ആൻഡ് ദ ക്രോ ദ മൈന ആൻഡ് ദ ക്രോ ഡൈവിഡ് അറ്റ് ദ സ്നേ ഡൈവിഡ് അറ്റ് ദ കോബ്ര പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദേ കൊളൈഡഡ് ഹെവിലി ഇൻ ദ മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദേ കൊളൈഡഡ് ഈച്ച് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയടിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ ദേ റിട്ടേൺ ടു ദ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് ദേ റിട്ടേൺ ടു ദ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് സോ എന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കോ ഒറ്റ തവണ ദ മങ്കൂസ് Move it forward quickly until the cobra's reach and made a feint to one side. If you say that our mandan cobra is not the same, immediately the cobra struck. If you say that, you can see the boy. The great hood of the cobra came down so quickly. That cobra is very difficult to get out of the way. The boy thought nothing could save the mongoose. The boy said that one of the mongoose didn't have to do anything. but the mongoose jumped neatly to one side which namada mongoose neat at one side like mari darted in as quickly as the cobra cobra anju gotti adhe vegathil agathe kodi kari bit on the cobra's back poragil poi kadichu and darted away the the moment the cobra struck moment ile cobra struck cheda alleng strike cheda moment il the mina and the crow dived at the cobra but they collided in the mid air and they returned to the cactus plan ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇതിന് ഇന്ന് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ
ഒരു റൗണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് റൗണ്ട് ടൂവിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലും സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താ എഫ് യു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എഫ് യു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലിസൺ ഓൺ ദ കോബ്രാസ് ബാക്ക് കുറച്ച് തുള്ളി രക്തങ്ങൾ കോബ്രയുടെ പിറകിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു തിളങ്ങി ഗ്ലിസൺ ചെയ്തു കാരണം കൊത്ത് കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ദ കോബ്ര എഗെയിൻസ്ട്ര കോബ്ര വീണ്ടും കടിച്ചു എഗെയിൻസ്ട്ര ആൻഡ് മിസ് ഇട്ട് കോബ്ര വീണ്ടും കടിച്ചു കോബ്രയ്ക്ക് എന്തായി വീണ്ടും മിസ് ആയി ദ മങ്കൂസ് മങ്കൂസ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അകത്തേക്ക് ചാടി കയറി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുറകിൽ കടിച്ചു നോക്കൂ ദ മങ്കൂസ് ജംബഡ് ഇൻ ആൻഡ് ബിറ്റ് ദ മങ്കൂസ് ജംബഡ് ഇൻ ആൻഡ് ബിറ്റ് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ടു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് റൗണ്ട് ടു കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് ത്രീയിൽ നിങ്ങൾ ആകെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാം നോക്കൂ റൗണ്ട് ത്രീയിൽ റൗണ്ട് ത്രീയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ ഇൻ ദ തേർഡ് റൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇൻ ദ തേർഡ് റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് ഇൻ ദ തേർഡ് റൗണ്ട് എ ഡ്രമാറ്റിക് നാടകീയമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു എ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ഹാപ്പൻ നാടകീയമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്താണ് മാറ്റം നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നുമില്ല ഈ ക്രോയെ ആര് വന്നിടിച്ചു നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ ശരീരം സ്നൗട്ട് കൊണ്ട് വന്നിടിച്ചു സോ ക്രോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ക്രോ വോസ് ബിപ്പിഡ് ബൈ ക്രോ വാസ് ബിപ്പിഡ് ബൈ ദ കോബ്ര സ്നൗട്ട് കോബ്രയുടെ സ്നൗട്ട് കൊണ്ട് കോബ്രയുടെ മുഖത്തിന്റെ മുൻഭാഗം കൊണ്ട് വിപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടിക്കപ്പെട്ടു ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജീവിതം ലൈഫ് അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഒറ്റ പേജ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും ഈ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് വൺ റൗണ്ട് ടു റൗണ്ട് ത്രീ ക്ലിയർ ആണ് സോ പീപ്പിൾ ദിസ് വാസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള അറ്റംപ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ തരുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിലെ സ്നേഹമാണ് സോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈറ്റ് സീൻ ഗംഭീരമായി അവസാനിപ്പിക്കാം and that brings us to the last part of this video the end of the fight a entila enna makkal ithreyum karyangal mathram ormichu vecha madi cobra was weakening cobra endai kondirikkayirunnu weak ay kondirikkayirunnu cobra writhed le w r i t h d enna orna endana vedana kondu polanju nana and coiled around the mongoose ennitta mongoose ne chuttu vendi edu chutti pidanju coil edu pakshe the mongoose grip tightly pakshe mongoose endi edu valare tight aayittu grip ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായ ഒരു നരേഷനായി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടെ എഴുതാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ വ ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് മങ്കൂസ് വൺ ദ ഫൈറ്റ് അല്ലെ മങ്കൂസ് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു because they had encouraged the mongoose to live in the garden avarana garden il mongoose ne jeevikan vendi encourage cheyathu because as nu paranjal because nana he was useful to keep the snakes away from house and garden alle so itrayum kaaryal nammada fight scene de kaaryathil thirumanavai so thank you everyone this is nasa farudin signing off comment inde kaaryam marannu poyirda like cheyan marannu poyirda ningal suhrutukalukke share cheya if this video is a useful one bye